Eu nunca vi uma vida com 23 anos ter tanta coisa pra contar. Esse vai ser um vídeo diferente. Eu resolvi criar um, um quadro no meu canal revelando fatos sobre a minha vida. O YouTube, no começo da minha vida, eu, o que eu mais pesquisava nele era como resolver situações do cotidiano. Resolver fatos sobre a minha vida. O primeiro fato da minha vida que eu vou contar, que é o primeiro quadro, o primeiro, o primeiro título desse vídeo vai ser, vai ser fatos sobre a minha infância. Eu vou contar vários, vários fatos sobre a minha vida que tem me apertado o coração várias vezes. Eu não sei por que eu tô falando desse jeito. Eu queria ressaltar que hoje eu tô muito triste. E não é porque eu tô triste que eu vim aqui falar. Talvez eu estou triste, mas, um, mas uma tristeza que me levou a dizer sobre isso. Eu resolvi falar sobre isso porque eu acho que pode ajudar outras pessoas a, que passam por essas coisas. E eu resolvi expor. Expor e muita gente vai me xingar, muita gente vai falar o que for. Bom, a minha vida foi muito tranquila. Até um certo ponto da minha vida que eu lembro, foi muito tranquila, foi muito. Foi muito divertida. Eu não consigo lembrar de coisas ruins que aconteceram. Só que tem certas coisas na vida que a gente deseja não passar. Eu tinha uma amiga, e essa amiga, na época, era muito próxima e ela ia muito na minha casa. E na época a gente brincava muito, era muito inocente as coisas, não tinha essa, essa sexualização de tudo que a gente vê por aí, né? De funk, abertamente explícito em todos os lugares, a gente não tinha essa malícia que as crianças têm hoje. E por mais que as coisas aconteciam e as pessoas todas ficavam sabendo, não era tão exposto assim. E eu resolvi que eu não iria contar aquilo pra ninguém, porque eu não sabia que ia me atrapalhar futuramente. E isso me atrapalhou de uma forma muito, muito pesada, sabe? Todas as histórias de gays e lésbicas que eu encontro foi por algum trauma passado e que afetou, e os pais nem sabiam, nem tinham ciência daquele tipo de, de situação. E muitas vezes as crianças, por não ter muita influência e não ter muita liberação para conversar com seus pais, porque mesmo no meu tempo, mas no tempo da minha avó era muito pior, que os filhos não tinham amizade com os pais. E eu não tinha essa amizade de contar tudo para minha mãe, de tudo que eu estava sentindo, até porque eu tinha medo de ser xingada. E eu não tinha essa segurança. Hoje eu passo para minha filha a segurança de que ela pode confiar em mim, para ela não ter nenhuma dúvida em, em relação a valores e ao corpo e a dúvidas, eu procuro muito conversar com a minha filha. E eu tinha uma amiga, e essa amiga ela era bem mais para frente que eu. Ela era uma amiga legal, era uma amiga que gostava de brincar das mesmas coisas que eu. Mas até o certo dia da gente brincar de médico. Até então, hum, eu não tava entendendo nada. Até porque eu não tinha nunca nem, nem visto um beijo na boca. Eu tinha meus oito anos. Era, acho que oito. Sete, oito anos. E isso mexeu muito comigo. E foi aí que ela falou, vamos brincar de médico, então eu achei normal, né, vamos brincar de médico, mas até então eu nunca tinha brincado de médico, e aí que ela levantou a minha blusa e só brincou assim, de levando a blusa, eu achei bem estranho, eu senti uma coisa esquisita acontecendo dentro de mim. Bem esquisita, foi bem puxada, foi bem pesado, sabe? Foi uma situação muito constrangedora e que eu senti muito 
muito mal por aquilo, mas eu não sabia o porquê. Tudo bem, passou, paramos de brincar disso. É, e aí ela falou assim, bom, vamos fingir que eu tenho um namorado e você também tem, e a gente vai beijar eles. E eu também não entendi, não gostei, encostei a porta do meu quarto e nós beijamos o guarda-roupa. Até aí tudo bem, normal, né? Só que aí ela, eu comecei a olhar o que ela fazia e eu comecei a repetir. E ela abaixou a calça. E eu também abaixei a calça. E aquilo foi muito, muito impactante pra mim. Porque se eu não sabia o que era beijo, eu também não sabia o que era sexo. Aconteceu ali, minha mãe catou na, no dia, porque minha mãe entendeu que tava a porta fechada e nunca tava, alguma coisa estava acontecendo errado, e ela abriu a porta e falou assim, eu não quero que brinca mais. Eu fiquei super constrangida e tudo bem, passou. É, algum tempo depois, é, minha mãe ela foi na casa do lado, que era a casa da minha avó, e eu e a minha amiga ficamos sozinhas em casa, e ela começou a falar o que acontecia com ela quando ela ia numa casa em viagem com os pais e que tinha um cara que fez ela sentar de perna aberta e começou a lamber. E eu achei muito pesado, muito. E aquilo ficou na minha memória. E como a mente, ela trabalha, a minha mente começou a trabalhar imaginando aquela cena. E... Eu jamais imaginaria que aquilo ia causar alguma coisa em mim. Um, eu cresci. Aquilo não se repetiu mais. Não encontrei ela mais depois. A gente foi se afastando. A gente, à medida que a gente foi crescendo, a gente não foi sendo amiga mais. E eu vi que tinha uma certa perturbação na cabeça dela com relação à sexualidade. E era muito forte. Uh, ela, quando a gente conversava, ela traía muito, sabe? Ela, ela gostava de trair o marido, uh, as pessoas com que ela se relacionava. E eu sempre fui muito de romantizar tudo, eu nunca fui assim. E aquilo, de alguma forma, mexeu comigo. Eu me senti muito desconfortável. E antes, antes daquela situação acontecer, da gente se separar e tudo, uma amiga dela foi na, na minha casa e ela era criança, tipo, se eu tinha 10 anos, a criança tinha 8. E então eu dei um beijo nessa criança. Uma menina. E eu não entendi o que estava acontecendo. Depois daquilo eu fiquei muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. E eu comecei a sexualizar tudo. E isso foi muito pesado para minha vida. São coisas que me marcaram muito. E eu também comecei a querer algo diferente. E outros amigos, mas eu era pequena, tipo, os contatos que eu tinha de próximo quando eu era pequena, sabe? Não era uma coisa de vou ali, mãe, já volto e fazia essas coisas, não, eu não tinha é, intenção, eu não tinha maturidade pra isso, eu não tinha um, uma... eu tinha uma inocência que tava sendo quebrada a partir daquele momento que foi me colocado coisas na cabeça. E pelo que eu saiba, é, essa menina que me passou essas instruções, o pai dela é, assistia vídeo pornô e ela acabava assistindo, então ela assistia coisas pornográficas e isso ela me mostrou, uma vez ela me mostrou quando eu fui uma vez na casa dela e ela me mostrou os vídeos pornô, mas ela não colocou na televisão, ela só me mostrou e só dela me mostrar aquilo já foi um, uma pimenta que faltava pra acabar com a minha cabeça, acabar com a minha mente. 
Então eu comecei a sexualizar tudo, eu achava que tudo era sexo e por mais que eu não gostava, eu não assistia vídeo pornô, nem tinha na época, nem a internet de escada ainda tinha. Ela foi aparecer bem depois. Então não tinha isso. E foram coisas que me marcaram muito. Até então, uh, a, começaram... Quando, eu, quando veio o computador pra minha casa, uh, tinha vírus, e os vírus apareciam pornografia. E aquilo já me lembrou a associação dessa minha amiga, que ela fez com a pornografia e que eu entendi o que é. As coisas que aconteceram, fizeram, vêm coisas na minha cabeça só depois de grande. Eu tenho 23 anos e hoje eu fui casada outra vez e não foi nada, nada legal o meu outro casamento. E por mais que hoje, nossa, não tenho nada contra a pessoa, mas foi uma, uma situação bem complicada na época que acabou com a minha cabeça, até porque eu fiquei desorientada, fiquei como louca da história e comecei a usar droga. E... Acabei entrando em festas e cabia, acabava sabendo que tinha, um, se eu quisesse, tinha orgia, se eu quisesse, tinha um, pessoas que, que topavam fazer sexo com várias pessoas. E eu nunca entrei nisso porque eu, o meu caráter, ele não, não me permitia que eu entrasse nisso. E uma vez, uma menina chegou em mim e falou, eu queria ficar com você. E eu disse não também. E me tornei cristã, me converti ao evangelho e me tornei cristã. E essas coisas começaram a buzinar a minha orelha. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Eu só vou contar essa situação até aqui para dizer que por mais que seja difícil a sua situação hoje, por mais que seja comprometedora, um, se você tem algo preso, que alguma pessoa te proporcionou, que alguma pessoa é, foi atacar na sua mente, procure uma pessoa, procure um psicólogo, procure a Jesus, procure a mim e se abra para não ficar te consumindo, porque quando você oculta algo, aquilo fica te assombrando pro resto da sua vida. E quando você conta algo para uma pessoa que vai te dar um suporte, cuidado também para quem você conta, porque quando você conta para uma pessoa que não tem entendimento nenhum sobre o assunto, que em vez é, que, que ela não, não tem conhecimento sobre o assunto, o que ela vai fazer é te atacar. Ela vai dizer que você é, sei lá, que você é pedófilo, que você é isso, que você é aquilo, e não. Um, são fatos da vida que acontecem e que eu vou, eu vou fazer esse quadro, vai ser dividido em quatro, quatro vídeos ou mais, se precisar, eu vou, vou dividir em partes esse vídeo, tá? É o primeiro vídeo, este. Vocês me mandem perguntas, me mandem... Eu não sei se vai atingir muitas pessoas esse vídeo, mas espero que sim, porque esse é um grito de socorro, na verdade. É um grito de socorro pra quem quer ser socorrido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se inscreve aí. Eu vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram também, pra gente ficar mais próximo. E se vocês precisarem de ajuda, é só chamar. Beijão. Tchau, gente.